பார்க்க போகிறது ரசக்குல்லா எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரசக்குல்லாண்டாலே போதும் பெரியவங்களை வரைக்கும் குட்டிஸ் வரைக்கும் சாப்பிடும் போல் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இனி நம்ம கடையில் போய் வாங்க தேவையில்லை நம்மளே வீட்டில் போட்டுறலாம் என்ற ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம அழகாக போட்டுறலாம் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுறலாம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோவில் போய் நம்ம எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அரை லிட்ரு பால் எடுத்து நம்ம ஒரு நல்ல அடிக்கணமான பாத்திரத்தில் நம்ம ஊற்றிக்கிறலாம் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன சைஸ்ன அளவு எலுமிச்சம்பல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பொங்கி வரையில் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் அந்த எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு எடுத்து வச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊற்றிடணும் ரெடி சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஊற்றிக்கிறணும் இப்போ நான் வந்து சின்ன எலுமிச்சம்பளனால் ஒரு எலுமிச்சம்பளம் போடுறேன் நீங்கள் பெருசாக இருந்தால் பாதி போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம அரை லிட்ரு பால் தான் ஊற்றுறோம் ஒரு லிட்டருக்கு ஒன்று ஊற்றணும் பெருசாக ஊற்றணும் இப்போ நம்ம அப்படியே நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கிண்டிகிட்டே இருப்போம் நமக்கு நல்லா பால் வந்து நல்லா திரட்டு மாதிரி வந்து திரண்டு வரும் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்படி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ அதை நம்ம எடுத்து இப்போ நம்ம ஒரு நல்ல வெறும் வெள்ளை துணியில் நல்லா ஈரத்தில் இது பண்ணி கீழே சல்லடை வச்சு நம்ம அது மேலே அதை ஊற்றிக்கிறலாம் தண்ணியெலாம் நம்ம கீழே இறங்கிடும் இப்போ நம்ம தண்ணியெலாம் கீழே இறங்கிடும் இப்போ இறங்கிட்டு மேலே வந்து நம்ம இந்த அந்த பாலாடை கட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா பாலாடுது நமக்கு நின்றுக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு சலரியில் ஊற்றிக்கங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லா அந்த தண்ணி புறம் நல்லா கீழே இறங்கிடும் இறங்கி இப்போ நம்ம அதை நல்லா நம்ம புழிஞ்சு வித்துக்கிறலாம் அந்த 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 தண்ணி பூரா போகிற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக புழிஞ்சு எடுத்துக்கிறலாம் எடுத்துட்டு இந்த தண்ணியை தூக்கி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஜில் இந்த தண்ணி ஏன்னா நம்ம வந்து லெமன் புழிஞ்சு விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த லெமன் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதனால் நம்ம நல்லா கழுவி விட்டுட்டு நம்ம நல்லா இந்த அளவுக்கு திருப்பி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கிறலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் நாள் ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருந்தோம்னா நமக்கு போதும் அப்படி நம்ம அந்த தண்ணியெலாம் கீழே இறங்கிடும் இப்போ நம்ம வந்து ஜீனி பாவு காய்ச்சிக்கிறலாம் இப்போ நம்ம வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு அளவுக்கு நான் ஜீனி போட்டிருக்கேன் போட்டு இப்போ நம்ம ஒன்றரை அளவுக்கு கப்பு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ரசக்குலாவில் வந்து நம்ம வேக விடுவானால் நமக்கு தண்ணி நமக்கு தேவைப்படும் இந்த அளவுக்கு நல்ல ஜீனி நம்ம நல்லா கரையட்டும் நமக்கு இப்போ நம்ம ஜீனி பாகு காய்ச்சறதும் ஒரு க அடிக்கண்டமான பாத்திரத்தில் தான் செய்யணும் ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து நமக்கு நல்ல ஜீனி வந்து நல்ல இதாகிடுச்சு மில்ட் ஆகி நல்லா உருகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த அளவுக்கு நமக்கு லைட்டாக ஒரு கம்பி பதம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு போதும் இந்த அளவுக்கு கம்பி பதம் பார்க்கலாம் அப்படியே மேலே நமக்கு அந்த முறைமுறையாக வரும் இப்போ நம்ம அந்த மா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நம்மளுடைய பாலாடை கட்டி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நல்லா தண்ணியெலாம் போய் நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ அதை நம்ம நல்லா எல்லாத்தையும் உதுத்து விட்டுக்கிறலாம் ஊற்று விட்டுட்டு இப்போ நல்லா கையாலே நல்லா பெசஞ்சு நம்ம நல்லா பெசஞ்சோம்னாக்கும் நமக்கு அந்த உதுத்ததெல்லாம் ஒன்று சொன்னாப்பில் வந்துடும் பார்க்கையில் நமக்கு எப்படிலாம் இருக்கும்னு நினைக்கும் பெனையில் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம அந்த அந்த ஈரப்பதத்துலேயே நம்ம அந்த இருக்கிற ஈரப்பதத்துலேயே பெனஞ்சால் அந்த உதிரிலாம் நமக்கு அழகாக பார்த்தீங்களா எப்படி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நல்லா நமக்கு நல்ல மைதா மாவு எப்படி பெனஞ்சா வரும் அது மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம அதை கட் பண்ணி உருண்டை போட்டுக்கிறலாம் இப்போ நல்லா நம்ம அந்த பெனஞ்சிட்டோம்னாக்கா அந்த உதிர அது பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லா பால் மாவு மாதிரி நமக்கு வந்துடும் இப்படி ஆன பிறகு தான் நம்ம நல்லா ஒரு இருபது நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் பிணையணும் பிணைஞ்சிட்டு அப்போ நமக்கு அந்த உருண்டை போட்டுக்கிறணும் போட்டால் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த ஜீனி பாகில் போடையில் உடையாமல் கீரல் விழாமல் அழகாக ரவுண்டு ஷேப்பில் வரும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸி நமக்கு வீட்டில் நமக்கு ஒரு அரை லிட்ரு பால் இருந்தால் போதும் பாலும் ஜீனி இருந்தால் போதும் வேறு எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை அழகாக நம்ம ரசக்குல்லா செஞ்சிடலாம் சாப்பிட்றப்ப அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஆறு ஏழு போகலாம் நான் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா உருண்டை போட்டுக்கலாம் எந்த கீரல் எதுவும் இல்லை பார்த்தீங்களா ஏன்னா நம்ம நல்லா அந்த அளவுக்கு நல்லா அதை நம்ம பெசந்து விட்டுட்டோம் பெசையில் நமக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் பார்க்கையில் கஷ்டமாக தெரியும் இந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டால் இப்போ நம்ம ஜீனி பாகம் நல்லா கொதிச்சு வருது இப்போ அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாதவங்க ரெண்டு ஏலக்காவும் தட்டியும
பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நம்ம ரசகுல்லா சூப்பரா இருக்கு பாத்தீங்களா அப்படி சாப்பிடணும் போல இருக்கு பாத்தீங்களா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் அவ்வளோ ஒரு இதா இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் நமக்கு இப்ப மேல அழகா பிஸ்தாவும் பாதாவும் போட்டுக்கிறலாம் போட்டு நம்ம அப்படியே எடுத்து சாப்பிடலாம் அவ்வளோ ஒரு சூப்பரா இருக்கும் இப்ப நமக்கு சுவையான மனமான ரசகுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா இது கரெக்டா நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் பத்து நிமிஷத்துல நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் வீட்டுல நமக்கு பாலும் சுகர் இருந்தா போது நமக்கு ரெண்டு இருந்தா போதும் நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி